大変だじゅ…あみたぶんさすがそんじゃじゅ…おっ置いていくなよかこにさかのぼって滅亡の原因と思われる研究施設を爆破し研究員を撃ち殺したんだ冬坂さんに似た人が仲間だったいねえなあアミガチゲームやり損なっちまった。もしかしたら女子なら網口の居所を知ってたかもな十郎聞き耳立ててたじゃん如月たちの話に何か噂してなかったか知らないよ販売も終わってるみたいだし今日はもう帰ろうかな網多分さすがそんじゃちおっとそういやうさみちゃんまだ途中だったプリント森も<笑>ごめんしばくプリンなんだよまたかしょうがねえな俺は網クレープ食べて帰らない行きたいんだけどまたちょっと野暮用があってさうーん残念なんかよいやそのそういうわけでは。のとこにいたよ校庭の休憩所そうそうおそろそろ行かないと私も行こうかな美和ちゃんまたねまたねうんさてと帰ろうかな食べるでしょ作っておくわねが学校でそういう話はやめてよ校庭の隅にある休憩所には
ジュースの自販機が設置されている冬坂さんの話では網口君はそこにいる先生、いないなな先生はいないけどアンケートのプリントはここに置いとけばわかるだろう。先生のつく前はここに僕の書類が篠の目先輩また倒れたのかな起こさないように泉くんよかった無事だったのねひどい状態と聞かされていたから私てっきりまたですか先輩からかわないでくださいよそんな名前じゃありません泉十郎じゃないならあなたは誰なの僕は倉部倉部十郎ですこの間も同じやり取りでしたよクラペその毛が自動車事故だそうですね無理せず寝ててくださいおまだいた芝君どうしたの網口どこにもいないんでお前を探してきたんだよ<笑>大丈夫ですか大丈夫じゃないあなたもね<笑>しょうがねえ今日は諦めて帰ろうぜ網口め明日は絶対逃がさねえ大変だ十郎網口多分さあそんじゃおっとそういやうさみちゃん帰りにクレープ食べて帰らない行きたいんだけどプリントまたちょっとやぼよがあってさうーん残念ごめんしばプリントなんちょうが俺はうさみちゃん最近おかしいよ大丈夫なんだか時々辛そう美和子はいつものまんまだ何よ心配してるのにいおりちゃん一緒に帰ろっかごめん用事がいおりちゃんもか。ちゃんごめんねしょうがない一人で帰るよ網口くん影から一目なぞいてくか乙女というかちょっと怖いよ網口くんなら外の自販機のとこにいたよ校庭の休憩所そうそうあそろそろ行かないと校庭の隅にある休憩所にはジュースの自販機が設置されている冬坂さんの話では網口くんはそこにいるポテト帰ろうかな
稲葉美雪のカセット買ったんだけどうちラジカセないんだよな何で買ったんだよご飯食べるでしょ作っておくわねが学校でそういう話はやめてよ今晩はハンバーグよ好物でしょや,やめろよ一緒に暮らしてるのが学校にバレたら退学だぞ私は別に構わないけどな何言ってんだよ困るよごめんなさい秘密だもんね気をつける参ったな家に帰りづらい帰ったって落ち着きはしないよ思春期の男女が一つ屋根の下だなんて薬師寺は何を考えているんだ突然現れた時からおかしな子だもんな。学年のえっ40年越しねまたこうして触れ合えたちょちょっと待ってなんで君がうちに今日からお部屋を借りる薬師寺めぐみですよろしくね冗談だよね家主の倉部珠緒さんから賃貸契約書も預かってますばあちゃんが引っ越し荷物も運び終わりました確かに余った部屋に曲がり人を入れるって聞いてたけどまさか同じ学校の女の子だなんて何考えてるんだばあちゃんいやいややっぱりダメだよばあちゃんは今月ずっと島根の親戚の家に行ってて家には君と僕の二人だけだこんなの学校にバレたら大学になるよそれでも私は構わないけどなえさてお夕飯の準備しなきゃこれからお世話になるお礼にごちそうを作るから期待してやっぱり困るよクラベ君あっ先生どうしたの考え込んで。また忘れたでしょうあらあごめんなさい助かったわありがとうクラベ君保健室まで行かなくて済んだ芝君網口君を見つけたかな
彼女は僕への距離が近すぎるだから変に意識しちゃってどう接していいかわからないんだそれでどうするの抑止森村に許可はもらってるわなるほどそうだとしても非常によくない重労の状態にも問題があるこのままにはしておけない重労をまだ利用する気なのねそんなの許さない、はあ、お願いもう重労を騎兵に乗せないで<笑>今戦えるのは彼だけだ約束はできない<笑>君が彼に対し特別な感情を持っているのはわかるだがもう泉じゃない泉彼は比べ重労で今は別の人間なんだよ新しい人格は不安定だ君に危険が及ぶ可能性も十郎はきっと治る戻してみせる比べ十郎を消去したとしてもそれは無理だ説明したはずだが泉の記憶は完全に残っていない困った人だ<笑>君のために言っているんだ放っておいてダメだ敷島の施設に戻っ比べ十郎聞いていたのか<笑>泉確か東雲先輩も僕をそう呼んでいたそういえば保健室で泉十郎の書類を見たな今の話何のこと泉って誰だよ今晩は十郎の好物を作るのだから外食せず帰ってきてね<笑>僕が別の人間泉十郎バカバカしいだけどなんだろうこの気持ち薬師寺が好きなのは泉。アミタブンさあそんじゃそろそろ行かないとアミ口君皇帝の休憩所にいるみたい私も行こうかな自販機が並ぶあそこかミワちゃんまたねまたね行くぞうんアミ口君の家に遊びに行くの現実だと迷惑じゃないかな迷惑でもいい俺がゲームで遊べるなら
皇帝の急ゆ最近学食の焼きそばパン数が少なくねけたぜ俺のゲームセンター。それじゃあ今日は君の家にでも行こうかえっ十郎ちダメダメばあちゃんは親戚の家に行ってるこいつんちボロいテレビだけだぜでも今はちょっと。面倒な曲がり人がいてさだからまずいんだそっかじゃあ俺の家行くか心の友ようん<笑>そうと決まれば早く行こうぜいいなあアミグチンチはゲーム機が何でも揃ってるさすが金持ちのお坊ちゃん羨ましいぜのど乾いたって言ったろジュースでいいよなありがとうアミグチ君無理無理今話しかけんな集中力が途切れる暗くなってきたなもうそろそろ飯食いに出るか一緒に行くだろう上がるぜこの前もラーメン代出してもらったし悪いよじゃあ今日はもう帰るのか行くけど自分で出すよ今日は自腹かもう一回もう一回だけ待ってくれ次に死んだら交代するからあビデオを見てくれた君のおすすめだからな。もう全部見たのどうだったマニアックな筋書きだった意識だけになったマッドサイエンティストがアンドロイドの体で復讐していくだなんて面白かったけど一般受けはしないな<笑> B 級 SF ホラーの名作だよへ
へえどうしたアミグチ君が持ってるレコード洋楽ばかりだと思ったけどこういうのも聞くんだ稲葉美雪って最近人気のアイドルだよね<笑>試しに買ってみただけだよあらが減ってきた飯食った後帰るのかアミグチ君もう少しここにいたら迷惑かなこんばんも親父は愛人のところだろうし俺一人だから別に構わないぜありがとうなんか家に帰りたくない理由でもあるのそれは同居人がいや違う問題は僕だ一緒にいると僕が役指示を見えねえともかく飯行くかいくよちょっと待ってよこれだけついでにレンタル屋行ってなんかビデオでも借りてこようそうだ忘れてたビデオまた忘れないうちに渡しておくよあの SF ホラーの続編持ってきたんだじゃあ飯食って戻ったら一緒に見るかこれ僕はやめとくホラーの気分じゃないかごめん違うよ最近ビデオの見過ぎなんだと思う怖いんだ変な夢ばかり見るからまたなんか見たのか僕が僕がおかしくなってみんなを殺して回るんだ犠牲者に冬坂さんや網口くんもいてそれに彼女も近くにいると不安になるんだ僕は薬師寺を本当に殺してしまうんじゃないかあなたは僕たちを助けるために未来から来たんじゃないのかいだ違ったんだよお前たちが原因だったんだどういうことだお前たちの体のナノマシンがダイモスの群れを呼び寄せているお前たちが生きている限り奴らはやってきて全ての時空を滅ぼす嘘だすまない仕方がないんだ<笑>すまない薬師寺だけど苦しみは一瞬だ<笑>今さら迷うな心を殺しやり遂げろ永遠の鳥かごから逃れるにはこれしか僕たちが原因しぶといなイダ安心しろすぐにとどめを、うんうん、なんてことをってことをしたの重郎森村さんどこを撃たれたの見せてここれは君のためだ森村
網皇帝さあそんじゃおっとそういや網口君はうんじまだ途中だった僕が学生たちを殺して回ってた殺した人の中に冬坂さんや薬師寺が。網口くんの家に遊び連日目オルガイオリちゃん一緒に帰ろっかさいきん学食の焼きそばパン数が少なくね買ってるやつ売り切れだわ釣り線切れこのランプついてるの初めて見た黒部君今日はどうかなああ今日はちょっと行くとこあってさえー、そっか悪いないやこっちこそ連日ごめんがっかりだぜ正直泣きそうだがしょうがねえさあそんじゃ準備していくぞ。先生いないな<笑>見当たらないなここで泉十郎の書類を見たのに置きっぱなしにはなってないか。先輩<笑>よかった無事だったのねひどい状態と聞かされ先輩僕は倉部倉部十郎です<笑>そうだったわね<笑>篠の目先輩も知ってるんですね泉十郎を泉十郎はあなたよ今のあなたは作られた別の人格作られた何のために私もあなたも事件で記憶を失った
精神に深刻なダメージを負ったわあなたの症状は特にひどかったと聞いてる私も記憶が消えていくこの会話も覚えていられるかどうか事件って何の未来で起こった事件あなたは過去のこの世界で治療を受けた未来まさかあなたは泉十郎よ未来から来た泉十郎が事件で記憶をなくして別の人格に変えられたのが今の僕比べ十郎信じられないだけど本当ならこれが違和感の原因だ僕が学生たち殺冬ゆこれが。僕が学生殺した人の中に冬坂さんや役これが記憶なら本当にあんなことをそんな話とても信じられないよでしょうね<音声>おまだいた。芝君どうす網口どこにもいないんでお前を探してきたんだよ<笑>しょうがねえ今日は諦めて帰ろうぜ<笑>網口め明日は絶対逃がさねえ<笑>